Ich bin hier eingesetzt als Tactical Operator auf dem Luftfahrzeug Muster H145M LOH SOF. Meine Ein Aufgabengebiete erstrecken sich im Bereich Einsatz von der Winde, Führen von Außenlasten und dem Bedienen von der Bordbewaffnung MG6. Das MG6 funktioniert nach dem Gatlin-Prinzip und hat eine technische Feuerkadenz von 3000 Schuss pro Minute. Der Vorteil eines Gatlins Prinzips ist, dass ich die einfache Munitionszuführung habe, mit einer hohen Kadenz gepaart und zugleich auch eine hohe Verlässlichkeit. Das Heißschießen des Rohres ist, wird dadurch vermieden, dass ich ein rotierendes System habe, die sechs Rohre und die dann durch die Luft gekühlt wird von der Umgebungsluft und bei uns auf der LOH ist es auch noch so, dass der Waffe komplett im Luftstrom des Rotors ist, den sogenannten Downwash und das auch der Waffe hilft zu kühlen und den Schmauch und alles wegzutreiben von der Waffe. Bei unserem MG6 findet ein Rohrwechsel wie im klassischen Sinne beim MG5, MG4, MG3 nicht statt. In unserem Fall wird das Rohr nur gewechselt, wenn die Verschleißgrenze des Rohrs erreicht worden ist dann ist erst ein Rohrwechsel nötig. Ansonsten bleibt das Rohrbindel immer an der Waffe. Und der Operateur oder der Waffenbediener muss zwischen den Schießen keinen Wechsel durchführen. elektrisch angetrieben über diesen Hauptantrieb. Hier haben wir die Waffensteuerung, da wo die Feuerknöpfe dran sind, die elektrische Sicherung, unseren Last Round Switch, wo dann der letzte Schuss aus dem Magazin geht und dann den Operateur anzeigt, er hat jetzt den letzten Schuss aus dem Magazin raus, dann steht erstmal die Waffe und die restlichen Schuss abzurufen, muss er die halt übersteuern und kann dann über dem Feuerknopf die letzten 400 Schuss verbrauchen. Der drehende Rotor, die Waffe ist zwangsgesteuert oder kulissengesteuert, also kein Gasdrucklader oder Rückstoßlader, sondern es wird alles über diesen Motor angetrieben. Dadurch wird eine drehende Bewegung in eine vorwärts rückwärts bewegung und somit wird der, der Verschluss nach, nach hinten oder nach vorne gedrückt und nimmt dabei durch die Patrone auf, verkammert sie, verriegelt die Waffe, dann bricht der Schuss und dann wird die Hülle sie auch wieder weitergetragen und ausgeworfen. Da. Wir kontrollieren, ob jetzt genügend gefettet ist, ob alles hier drin noch in Ordnung ist. So, hier haben wir die mechanische Sicherung, hier haben wir die elektrische Sicherung. Das sind die zwei Sicherungen. Wenn die mechanische Sicherung eingelegt worden ist, die ist jetzt eingelegt. Und durch die Drehbewegung wird der Verschluss, hier ist eine Kulisse drin, da wird der Verschluss ganz nach vorne ans Rohr herangedrückt, ein Drehkopfverschluss, dadurch wird eine Drehbewegung im Verschlusskopf erzeugt und somit lösen die Schlagbolzen aus. Das Klacken, was mir jetzt hört, ist immer jeweils der einzelne Schlagbolzen. Die lösen aus, das hört man, wenn die Sicherung eingelegt wird oder aufgemacht wird, haben wir immer noch eine Drehbewegung, aber keinen Schlagbolzen mehr, wo auslöst. Somit wird auch gewährleistet, dass das Waffengehäuse immer leer geschossen ist. Da liegt keine Munition mehr an. So, hier haben wir so einen zuführer endgurter was auch ein Bauteil dieser Waffe ist. Hier unten kommt die Munition rein in unseren zuführer endgurter Hier wird das Gurtglied eingehängt. Kann man mal machen schnell. So sieht es aus. Das machen wir aber später nochmal an der Waffe. Dann wird hier zugemacht, die Wartungsklappe, somit ist die Munition da drin. Dann treibt die Waffe den, den Fieder an, dann wird das gut getrennt von der Patrone. Die Patrone wird hier in der Kulisse durchgeführt und an dem Punkt hier unten an der Waffe übergeben, punktgenau am Verschluss. 
dann nimmt die Waffe die Patrone mit, auf 3 Uhr Position, wenn die Sicherung geschlossen ist, kriegt der Schuss. Dann läuft die Patrone weiter, wird über die Führungsschiene Rotor, das, die leere Hülse wieder ausgeworfen, hier in den Auswurfschacht, über die Kufen abgeleitet. Den Fieder bauen wir jetzt dann auch an. Dazu müssen wir die Waffe erstmal prüfen, ob die Kupplung arbeitet. Dazu wird das, der Rotor in Drehbewegung versetzt und dann durch mich äh, händisch die Kupplung betätigen. Somit kann ich prüfen, ob das Zahnrad und die Kupplung arbeiten. Das sieht man dann hier dran. Dann das Zahnrad nach vorne, die Beweghaltung mitdreht und sobald ich die Kupplung loslasse, fahrt es wieder zurück und bleibt auch stehen. So, die Waffe ist soweit in Ordnung. Jetzt prüfe ich noch meinen Zuführer Endgurter. Und zwar, ob mein Förderrad passt. Dann wird es an die Waffe angebaut. Zuführer Angurter und Waffe sind dann jetzt getimt worden. Das habe ich, habe ich jetzt geprüft über den Stift hier. Und somit ist die Waffe einsatzbereit. Das wäre dann jetzt das Laden. So, die Munition ist jetzt in der Waffe und jetzt kann ich es mechanisch abprüfen, indem ich das alles nur händisch mache. Und somit hat der Mechaniker die Waffe geprüft, ob sie funktionstüchtig ist. Geht dann nochmal abbauen die Gurtglieder raus. Und dann machen wir halt noch die Sicherheitsüberprüfung, ob nichts im System geblieben ist. Da gucke ich eigentlich das, was man bei jeder Waffe kennt, ob das Patronenlager frei ist. Ja, und die Waffe ist sicher und einsatzbereit.
weiter, weiter. Ein Stück. Ein Stück. Ja, passt. Der Feuerkampf wird vom verantwortlichen Luftfahrzeugführer geführt, welcher mir persönlich oder mit Kräften am Boden die Ziele identifiziert und dann mit der Luftfahrzeugbesatzung abspricht, welche dann auf die Ziele am Boden wirken. Zum Fertigmachen der Waffe wird als erstes, wenn der Operator an die Waffe kommt, eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt. Dazu nehme ich einen Schraubendreher und eine Zange als Hilfsmittel. Dann wird der Deckel geöffnet. Mit dem Schraubendreher wird das Rohrbündel bewegt und alle sechs Rohre überprüft auf Munitionsfreiheit. Dabei ist wichtig, dass die Verschlüsse immer wieder sauber nach vorne geführt werden, damit sie in der Kulissenlaufbahn geführt werden und nicht äh, arretieren. Das MG6 verfügt über sechs Rohre. Um sicherzugehen, dass alle Rohre frei sind, überprüft der Operator siebenmal die äh, Freiheit der Verschlüsse und meldet dann sieben Rohre frei. Nach der Sicherheitsüberprüfung wird der Gutzuführer Entgutter montiert. Dazu wird er vorher synchronisiert. Nachdem er synchronisiert ist, wird er an die Waffe angeflanscht und mit einem Stift fixiert. Um die Abführung der Hülsen und Gutglieder sicherzustellen, ohne dass das Luftfahrzeug dabei beschädigt wird, wird dieses Ableitrohr montiert. Danach wird der Munitionszuführschacht an den Munitionszuführer Entgutter befestigt. Zu guter Letzt wird die Stromzuführung, über welche dann der Elektromotor seine Energie erhält, angeschraubt. Somit ist das MG6 vollständig gerüstet und kann dann fertig geladen werden. Ja, bei mir auch. <lacht> 